வணக்கம் நண்பர்களே தேடல்ல இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி மனதில் நின்ற மாமனிதர்கள் சீரீஸ்ல லாஸ்ட் வீடியோல புரட்சியாளர்களுக்கெல்லாம் புரட்சியாளனா விளங்குன சேகு வேறாவை பத்தி பார்த்திருப்போம் அதோட தொடர்ச்சியா உன் மனம் வலிக்கும் போது சிரி பிறர் மனம் வலிக்கும் போது சிரிக்க வைனு சொன்னது மட்டும் இல்ல அதன்படியே வாழ்ந்து காட்டுன ஒரு உன்னத கலைஞனான சார்லி சாப்ளினை பத்தி பார்க்க போறோம் இது தேடல் நான் உங்க ஹோஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சிரிக்காத நாட்கள் எல்லாம் வீணான நாட்கள் தான் என்பதை உணர்ந்து தான் சிரிக்காவிட்டாலும் தான் மூலம் மற்றவர்கள் சிரிக்க வேண்டும் என வாழ்ந்து மறைந்தவர் தான் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சாப்ளின் திரைப்படத்தின் மூலம் உங்களை சிரிப்பனையில் மிதக்க வைக்க எனக்கு ஒரு பூங்கா அல்லது போலீஸ்காரன் இல்லை ஒரு அழகிய பெண் போதும் என்பது சார்லி சாப்ளின் பாலிசி இப்படிப்பட்டவர்களையும் சிரிக்க வைத்துவிடும் சாப்ளினின் நடிப்பு காலம் கடந்து எப்போதும் உலகம் முழுவதும் சாப்ளினுக்கும் அவரது படங்களுக்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது மிக அல்ல நம்மை இப்படியெல்லாம் சிரிக்க வைக்கிறார் என்றால் அவரது மனம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என நமக்கு தோன்றலாம் ஆனால் திரையை தாண்டி நிஜ வாழ்க்கையிலும் தன் சோகங்களை மறைத்து மற்றவர்கள் முன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தவரே சார்லி சாப்ளின் அவரது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சொல்ல எண்ணாத துயரங்கள் நிறைந்துள்ளது வாழ்க்கை அவரை ஒவ்வொரு முறை காயப்படுத்திய போதும் தன் புன்னகையால் அவற்றை வெண்டு காட்டிய உன்னதமான கலைஞர் அவர் ஒரு பொறுப்பில்லாத குடிகார அப்பாவுக்கு இரண்டாவது மகனாக சார்லி சாப்ளின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தார் முழு பெயர் சார்லஸ் பென்சர் சாப்ளின் என்பதாகும் லண்டன் மது விடுதிகளில் பாடும் பெண் என்னாதான் சார்லியின் அம்மா இசை நிகழ்ச்சியில் வரும் பணமே வருமானம் இன்னொரு அப்பாவுக்கு பிறந்தவர் அண்ணன் சிட்னி ஒரு நாள் மேடையில் பாடும் போது தொண்டையில் பிரச்சனை பாட முடியவில்லை ஒரே கூச்சல் அவமானம் கண்ணீராக கரைய மேடையை விட்டு கீழே இறங்கினாள் ஹென்னா ஆறு வயது சிறுவன் சார்லி என்ன நினைத்தானோ தெரியவில்லை மேடை ஏறினான் அது ஒரு மகா கலைஞனின் முதல் கலைப்பயணம் என்று யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை தன் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த பாடலை பாடி தன் பிஞ்சு கைகால்களை அசைத்து நடனம் ஆடத் தொடங்கினான் விசில் கைத்தட்டல் அரங்கமே அதிர்ந்தது சில்லறைகள் சீரிப்பாய்ந்தன சில்லறைகளை பொறுக்கினான் சார்லி பாடச் சொல்லி கூச்சலிட்டது கூட்டம் சில்லறையை பொறுக்கிய பிறகுதான் பாடுவேன் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலைகளை என்னால் செய்ய முடியாது என்று சொன்ன சார்லியின் பேச்சை கேட்டு சிரிப்பால் வானமே அதிர்ந்து போனது தன் தாய் பாட முடியாமல் தவித்ததை நடித்து காட்ட மீண்டும் காதுகளையும் சிரிப்பொழி மேடை பாடல் துணி தைத்து கொடுப்பது என்ற வந்த வருமானமும் போதுமானதாக இல்லை பசிக்கு முன்னால் மூவரும் தோற்று போனார்கள் வேறு வழி இல்லாமல் என்னா சார்லியின் அப்பா மேல் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தாள் தீர்ப்பு இழுத்து கொண்டே போனது தன் பிள்ளைகள் எங்காவது வசதியாக படிக்கட்டும் என்று மூவரையும் அனாதை விடுதியில் ஒன்று சேர்த்தால் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டார்கள் கால கொடுமை அதனாலேயே என்னவோ தெரியவில்லை ஹென்னாவுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது சார்லி சிட்னியையும் சார்லியின் அப்பா தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அப்பா தன் இன்னொரு மனைவி லூசி வீட்டுக்கு கூட்டி போனார் அங்கேயும் பசி சார்லி சிட்னியையும் வீதிக்கு துரத்தி சிரித்தது அம்மா அம்மா என்று கதறி அழுதான் சார்லி அங்கே அவனுக்கு அழுகையை தவிர ஆறுதல் சொல்ல வேறு யாரும் இல்லை ஒரு நாள் வீட்டு வாசலில் அந்த அதிசயம் நடந்தது அம்மா ஹென்னா வந்திருந்தால் சார்லி சிட்னி ஓடிப்போய் ஒட்டி கொண்டார்கள் மீண்டும் மூன்று உயிர்கள் ஒரு உயிரானது சாப்ளின் அப்பாவிடம் இருந்து கொஞ்சம் பணமும் வந்தது பள்ளி படிப்பு தடையில்லாமல் தொடர்ந்தது பள்ளிகளில் நடக்கும் நாடகம் நடனங்களில் தனக்கென்று ஒரு நல்ல பெயரை சார்லி சம்பாதிக்க தவறியதே இல்லை அவன் சார்ந்த நடன நாடக குழு அமெரிக்காவுக்கு போகும் சந்தர்ப்பம் வந்தது அங்கே போன சார்லி அமெரிக்காவின் சுதந்திர தேவி சிலையை நோக்கி தன்னை மறந்து கத்தினான் ஏய் அமெரிக்காவே பத்திரமாக இரு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் உன்னை முழுவதுமாக கொள்ளையடிக்க இங்கே ஒருவன் வருவான் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் அதுதான் நடந்தது உலகத்தையே கொள்ளையடித்தான் சாப்ளின் தனது முதல் காதலி ஹெட்டியை அவளின் அண்ணன் சார்லியின் ஏழ்மையை காட்டி பிரித்தான் அந்த தோல்வியை அவரால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவரை வாழ்நாள் முழுக்க சித்திரவிதை செய்தது பிற்பாடு அவர் தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி கொண்ட எண்ணற்ற திருப்தியற்ற திருமண வாழ்க்கைகளுக்கும் அதுவே காரணமாக இருந்தது தன்னை துன்புறுத்தும் ஹெட்டியின் நினைவுகளில் இருந்து தப்பிக்க தன்னை தானே பொய்யாக ஏமாற்றிக்கொண்டு தீவிர வாசிப்பை மேற்கொண்டார் தனக்கென சிந்தனைகளை செதுக்கிக் கொண்ட காலகட்டம் அது முதல் படம் நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர் ஒரு நாள் ஏதாவது நடித்து காட்டி என்று நடிக்க வாய்ப்பு கேட்ட சார்லியை பார்த்து சொன்னார் சென்னட்டினும் தயாரிப்பாளர் அவரின் சைஸுக்கு உடைகள் இல்லை என்பதால் பெரிய சைஸ் தொல தொலவென பேண்ட் பொருத்தமை இல்லாத ஒரு சிறிய மேல் சட்டை சூ தொப்பி கைத்தடி எப்படித்தான் உருவானது சார்லி சாப்ளினின் முதல் உருவ முத்திரை இந்த உருவ முத்திரை பதித்த பொருட்கள் இன்னும் கூட விற்று தீர்ந்து கொண்டிருக்கும் அதிசயம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்படியே மேடை ஏறி நடித்து காட்ட சிரிப்பால் மேடை அதிர்ந்து அடங்கியது 
என்னிடம் கதை ஒன்று இருக்கிறது நானே நடித்து நானே இயக்க விரும்புகிறேன் என்றார் சென்னட்டிடம் சார்லி முதலில் ஒத்துக்கொள்ளாத சென்னர் மக்களிடம் அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கை மனதில் கொண்டு ஒரு நிபந்தனையும் விதித்தார் அந்த படம் தோல்வியடைந்தால் தயாரிப்பு செலவு அனைத்தையும் வட்டி முதலுமாக நீங்கள் திருப்பி தர வேண்டும் சம்மதமா என்று கேட்டார் அதற்கு சாப்ளின் சொன்னார் முழு பணத்தையும் திருப்பி தருவேன் அந்த படம் தோல்வியடைந்தால் நான் இந்த சினிமாவை விட்டு வெளியேறி விடுவேன் அப்படி இயக்கி வெளிவந்த முதல் வெற்றி படம் கேட்ச் இன் த ரெயின் ஒருமுறை சாப்ளின் படப்பிடிப்பு முடிந்து நியூயார்க் நோக்கி போன தகவல் எப்படியோ கசிந்து விட்டது மலர் குத்துக்கள் பேண்டு வாத்தியங்கள் உயரமான கம்பம் மரங்களில் எல்லாம் மக்களின் வெள்ளம் பசியும் அவமானங்களும் இதற்குத்தானா நம் வாழ்க்கை மனித குலம் பயனோரும் காவியமாக வேண்டாமா என யோசித்த சாப்ளின் அமெரிக்காவிற்கு குடியேற வரும் மனிதர்களிடம் அரசு நடத்தும் கெடுபடுகளை கடுமையாக சாடி த இமிகிரேட் படம் வெளியானது அமெரிக்க பிணந்தின்னும் கழுகுகள் சார்லியை கண்காணிக்க உத்தரவு போட்டது இப்படித்தான் சார்லி ஏழைகளை பற்றிய படம் எடுத்ததால் பணக்காரர்களின் எதிரியானார் வேறு வழி இல்லாமல் தானே ஒரு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்க வேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டது இக்கால கட்டத்தில் தான் தன் காதலை ஹெட்டியை போலவே இருக்கிறாள் என்று மில்ரெட் ஹாரிஸ் என்பவளை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆண் குழந்தை பிறந்து பின் அது இறந்து போனது அவள் நினைவாக தயாரான படம் தான் த கேட்டு லிட்டா கிரே பவுலட் கொரட் ஊனா ஓல்னில் போன்றவர்கள் மேல் காதல் வயப்பட்டதும் காயப்பட்டதும் அவரின் துன்பியல் வரலாறு அவர்கள் அனைவரும் தோற்றத்தில் ஹெட்டியை போலவே இருந்தார்கள் என்பது இன்னொரு அதிசய தகவல் புகழின் உச்சியில் இருந்த நேரம் அது என்னை நினைவிருக்கிறதா நான் தான் ஹெட்டி நான் ஒரு முட்டாள் அபாக்கியசாலி நீங்கள் எவ்வளவு உயரமானவர் என்பதை உங்கள் படத்தை பார்த்துதான் தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் லண்டன் வருவதாக இருந்தால் எனக்கு திரும்பியுங்கள் கடைசியாக உங்களின் கைகளை பிடித்து கதறி அள வேண்டும் என் தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற கடிதம் படித்து தான் பார்த்த எல்லா வேலைகளையும் ரத்து செய்துவிட்டு லண்டனுக்கு புறப்பட்டார் சாப்ளின் பஞ்சையாய் பாரியாய் பிச்சைக்காரனாய் துரத்தி அடித்த அதே லண்டன் தெருக்கள் வெட்கமே இல்லாமல் விழா கோலம் பூண்டு சார்லியை வரவேற்றன வெறிபிடித்த மக்கள் வெள்ளம் இந்த தடவையும் ஹெட்டி ஏமாற்றித்தான் போயிருந்தாள் அவளின் மரண செய்தியை தான் கேட்க முடிந்தது அவளின் நினைவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து கொண்டிருந்த சார்லி இந்த இடி செய்தி கேட்டு ஒருமுறை மீண்டும் செத்து போனான் கடவுளை போலவே காதலம் சரியாக புரியப்படாமலேயே இந்த பூமியை ஆண்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது ஓவென கதறி அழகூட முடியவில்லை அவ்வளவு மக்கள் வெள்ளம் நடு இருவில் முகத்தை மப்பிள் கொண்டு மூடி பசியால் கதறி அழுது சுற்றி அலைந்து திரிந்த வீதிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை போய் மௌனமாக அழுதுவிட்டு வந்தான் அந்த மகா கலைஞன் கூடவே தன் தாயின் மரணமும் சுனாமையாக வந்து தாக்கியது இந்த தோற்கும் அன்பு அவளுடையது அவளது தியாகம் திறமைகள் அவள் பட்ட வேதனைகளுக்கு முன்னால் நானும் என் படங்களும் அவளின் கால் தூசிக்கு சமம் என்று சாப்பிடின் நெஞ்சு வெடிக்க கதறி அழுதான் அவன் அம்மாவை நினைத்து சினிமா பேச தொடங்கிய போதும் பேசாத படங்களை எடுத்தார் சார்லின் தான் எடுக்கும் பேசாத படம் மக்களை பேச வைக்கும் என்ற தன்னம்பிக்கையோடு எடுக்கப்பட்ட படம் தான் சிட்டி லைட்ஸ் எதிரிகள் சதி செய்ததால் ஒரே ஒரு தியேட்டரில் மட்டும் திரையிடப்பட்டு கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை கூட்டி எதிரிகளை பணிய வைத்த படம் அது இந்தியாவிலிருந்து வரும் காந்தியை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரை சந்தித்தார் சாப்ளின் உலகம் இயந்திரமயமாகி வருவதையும் மனித பண்புகள் நசுக்கப்படுவது பற்றியும் சாடி வந்த மாடர்ன் டைம்ஸ் வெளிவந்த பிறகு மனித குலத்தை மேம்படுத்த வந்தவனை சரியாகத்தான் அடையாளப்படுத்தியது அல்ப புத்தி அமெரிக்க அரசு அவனை கம்யூனிஸ்ட் என்று அமெரிக்க அரசு லண்டனுக்கு புறப்பட்ட சார்லியிடம் தெரிவித்தது உங்கள் சொத்து பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது என்று அமெரிக்காவில் காலடி எடுத்து வைத்தால் கைது செய்யப்படுவீர்கள் சுவிட்சர்லாந்து குடிபெயர்ந்து அங்கும் இரண்டு படங்களை இயக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டாம் வருடம் கலையுலகம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது ஹிட்லரை கேலி செய்து இவர் எடுத்த படம் தான் த கிரேட் டிக்கர் இந்த படத்தை ஹிட்லரே பல முறை பார்த்து சிரித்தது தான் உண்மை சாப்ளினின் கண்கள் நீல நேரத்தில் இருந்தன கருப்பு வெள்ளை படங்களில் மட்டுமே அவரை பார்த்த ரசிகர்கள் அவரை நேரில் பார்த்தபோது பெரிதும் வியர்ப்படைந்தனர் சாப்ளினின் புகழினால் சாப்ளினை போல் தோற்றம் அளிப்போருக்கு போட்டிகள் பலவும் நடத்தப்பட்டன சாப்ளின் ஒருமுறை அப்போட்டியில் ரகசியமாக பங்கு கொண்டார் இதில் இவரால் மூன்றாவது பரிசை வெள்ள முடிந்தது இவரது கடைசி பத்து வருடங்கள் வீல் சேர் மூலமாக இவரால் நகர முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஒரு கிறிஸ்துமஸ் நாளில் எல்லோரையும் கண்ணீர் வர சிரிக்க வைத்த அந்த மகா கலைஞன் மரணம் முதல் முறையாக அரவணைத்துக் கொண்டது கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று அவரது எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்தார் இவரது உடல் பாட் நகரில் உள்ள கால்சியர்ஸ்வர் வெவே கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அடக்கம் செய்யப்பட்ட சில தினங்களில் உறவினரிடமிருந்து பணம் பறிப்பதற்காக இவரது உடல் கல்லறையிலிருந்து திருடப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது சாப்ளினின் உடல் பதினோரு வாரங்களுக்கு பின் ஜெனிவா ஆற்றின் அருகில் கைப்பற்றப்பட்டதாம் பிறகு ஆறரை அடி குழியில் மிக கடினமான சிமெண்ட் கலவையால் இவரது கல்லறை அமைக்கப்பட்டது இவர் நினைவாக இவரது சிலை ஒன்று விபையில் அமைக்கப்பட்டது 
யுத்த வெறி பிடித்த ஹிட்லரை கிண்டலடித்து வந்த சாப்ளினின் இயக்கி நடித்த முதல் பேசும் படம் த கிரேட் டிடெக்டர் இந்த படத்தை ஹிட்லர் இருட்டில் தனியாக அமர்ந்து மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் திரும்ப திரும்ப பார்த்து கொண்டே இருந்தாராம் சார்லி ஹெட்டியின் காதல் கூட உருக்கமானது உயர்வானது தன் ரத்தம் சதையால் பிள்ளைகளுக்கு உருவம் கொடுப்பதால் என்னவோ தெரியவில்லை அம்மாவுக்கு தன் கணவனை விட பிள்ளைகளின் மீது பாசம் வலுவானதாக இருக்கிறது மலையில் நடைந்து கொண்டு செல்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் காரணம் அப்போதுதான் நான் அழுவது மற்றவர்களுக்கு தெரியாது என்ற இந்த வரிகளே சாப்ளினின் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதற்கு சான்று உலக பணக்காரர்களின் வரிசையில் நான் இருந்தாலும் என்னால் ஏழையாகத்தான் சிந்திக்க முடிகிறது பணம் இடையில் வந்தது ஆனால் என் ஏழ்மை என் ரத்தத்திலேயே ஊறி போனது நிலை கண்ணாடி போன்ற நல்ல நண்பன் எனக்கு வேறும் யாரும் இல்லை ஏனென்றால் நான் அழும்போது அதற்கு தான் சிரிக்க தெரியாது என்பார் சார்லின் லாங் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாகத்தான் தோன்றும் க்ளோஸ் அப் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தான் அதில் சோகத்தை நம்மால் கவனிக்க முடியும் என்பார் சாப்ளின் இந்த உலகில் எதுவுமே நிரந்தரமானதல்ல நமக்கு வரும் துன்பங்கள் உட்பட உன் வேதனை பலரை சிரிக்க வைக்கலாம் ஆனால் உன் சிரிப்பு யாரையும் வேதனைப்பட வைக்கக்கூடாது உன் மனம் வலிக்கும் போது சிரி பிறர் மனம் வலிக்கும் போது சிரிக்க வை இதுவே சாப்ளின் நமக்கு வாழ்க்கையில் சொல்லும் பாடம் சார்லி சாப்ளின் உண்மையாலுமே மனிதன் நின்ற மாமனிதர்களில் ஒருத்தர் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களுக்கு தரல் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மனதில் நின்ற மாமனிதர்கள் சீரீஸ்ல அடுத்த யார போடலாம்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு ஆசமான வீடியோல உங்களை வந்து பாக்குறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் அ நைஸ் டே